வணக்கம் ஜெயின் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி உங்களை சந்திக்கிறோம் ஸோ இந்த அப்டேட்டை நம்ம நேர்களுக்கு கொடுக்க சொன்னது நம்மளுடைய குரு என்னுடைய நண்பர் முன்னாள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தோட துணைவேந்தர் மணியன் சார் அவர்கள் ஒரு தேர்ந்த வல்லுநர் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் வெகு விரைவில் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவருடைய அந்த விஷன் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு இதுக்காக தன்னுடைய வாழ்வையும் முழுவதும் அர்ப்பணித்த ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் அவர் நம்மளை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்து இதை பற்றி நீங்கள் கட்டாயம் பேசணும் அப்படின்னு இருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் பாரத பிரதமர் மோடி சென்னை வந்தார் சென்னையிலேருந்து கல்பாக்கம் போனார் கல்பாக்கம் போயிட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் அப்படின்ற ஒரு துவக்கி வச்சார் அது வந்து வழக்கம் போல் இங்கே இது இது ஒரு பெரிய இது அந்த இயற்கை ஆர்வலர்கள் அப்படின்னு சொல்லி முழு நேர போராளிகள் அவங்களோட போ வேலையை தொழிலே வந்து போராட்டம் தான் எங்கேருந்து இவங்க வந்து குடும்பத்தை சமாளிக்கிறாங்க எங்கேருந்து இவங்களுக்கு காசு வருது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க்கு ஸோ அதை பாலிடிக்ஸை வெளியில் வச்சுட்டு இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்தியா தோரியம் அப்படின்ற ஒரு ரேர் எர்த் மெட்டல் இருக்கு அந்த தோரியம் அப்படின்றது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த தோரியத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து இயற்கை அணி நம்ம கொடுத்துருக்கு இந்தியா உடைய தோரியம் ரிசர்வ் அப்படின்றது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோரியமோட ஆனா இந்த அணு உலையிலையும் சரி அணு ஆயத்திலையும் சரி உபயோகப்படுத்தப்படக்கூடிய உரே யுரேனியம் அப்படின்றது ரெண்டு சதவீதம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய யுரேனியம் தேவை அது வந்து சிவில் மின்சார தேவைக்காக இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து மிலிட்ரி யூஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸா இருந்தாலும் சரி நம்ம வேற நாடுகளை சார்ந்து தான் வந்து இருக்க வேண்டியது இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல நாடுகள்ல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல தன்னிறைவு பெறணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தோரியத்தை த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் மூன்று அடுக்கு நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி புது டெக்னாலஜியை நம்ம சொந்தமாக கொண்டு வந்தால் தான் இந்த மிக முக்கிய முக்கியமான நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் நாட்டின் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு வேறு நாட்டை நம்பி இருக்காமல் நம்ம வந்து சுயசார்பை அடைய முடியும் இதை தான் வந்து பாரத பிரதமர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது இதில் வந்து நம்ம எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாட்டுக்கு எண்ணெய் வளம் வேண்டும் பல வளங்கள் வேண்டும் இயற்கை வளம் வேண்டும் எல்லாம் பார்த்தா இன்னைக்கு மின்சாரம் இல்லாம நம்ம ஏதாவது இயங்க முடியுமா ஒரு விவசாய தொழில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா கூட அதுலயுமே மின்சாரம் இல்லாம எந்த தொழிலுமே இயங்க முடியாது ஸோ அந்த மின்சார தேவை அப்படின்றது நான் கன்வென்ஷனலா நம்ம பார்த்தோம்னா நிலக்கரி எடுத்து அதை எரிச்சு இன்னைக்கு பூமி வெப்பமயமாக்குதல் போன்ற பல சவால்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கும் போது வேற நான் இது வந்து ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் சொல்லக்கூடிய அணு உலை போன்றதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதுக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை வந்து யார் ஆரம்பித்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் அணுசக்தியோட தன் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய ஹோமி ஜெய் பாபா அவர்கள் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலே யோசித்த ஒரு மிகப்பெரிய மகான் அவருடைய முனைப்பு தான் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தோரியம் டெபாசிட் இவ்வளோ இந்தியா முழு இருக்கக்கூடியது இதை வைத்து அணுசக்தியை தயாரித்து இந்தியாவை ஒரு சுயசார்பு நாடாக மாற்றணும் அப்படின்ற அந்த விஷன் வந்து அப்ப அந்த ஹோமி பாபா அவர்களுக்கு அந்த காலத்திலே வந்து இருந்திருக்கு அவர் எப்படி மர்மமான முறையில் இறந்தார் அப்படின்றது கூட நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம மூன்று அடுக்கு த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத கொண்டு வரும் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரும்போது நமக்கு யுரேனியம் வெளியிலிருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய யுரேனியத்தை நம்பி இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ அப்படின்றது அந்த அந்த மெட்டலுடைய இது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு அதில் ஒன்று வந்து அணுக்கதிர்களை வெளியேற்றக்கூடியது இன்னொன்று வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடியது பூமியிலேருந்து எடுத்து அதை வந்து என்ரிச் பண்ணி செறி ஊட்டி அணுசக்தி எடுத்து அந்த அணுசக்தி மூலயமா தண்ணீரை கொதிக்க வச்சு அதுல இருந்து மின்சாரம் பண்றது தான் வந்து இன்னைக்கு அணுசக்தி இதாக பண்ணிட்டு இருக்கு இதே தான் நம்ம வந்து நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அணு ஆயுதத்திலையும் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல தோரியம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இதை நேச்சுரலாக இயற்கையாக வந்து நீங்கள் ஃபியூவலாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமி பாபா அவர்கள் இது வந்து ஃபிசைல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூஷன் ஃபிசைல் ரெண்டு இருக்குது அணுசக்தியில் ஃபிசைல் அப்படின்றது உடைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய
கொண்டு வந்து இது மூலியமா இந்த இயற்கை கிடைக்கக்கூடிய தோரியம் ஆனால் அதை நேரடியாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஃபிசைல் ரியாக்ஷன் மூலியமா மூன்று அடுக்கு நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வந்து அதுல இருந்து இயற்கை சக்தியை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இது அதில் பல தடைகளை இந்தியா இன்னி வரைக்கும் சந்திச்சுட்டு இருக்கு பல முறை நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க மர்மமான முறையில் பல இடங்களில் இதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் வந்து ரஷ்யா உட்பட பல நாடுகள் நமக்கு கொடுக்காம இருந்துச்சு அமெரிக்கா பல தடைகளை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுடைய அந்த வளர்ச்சி நம்மளுடைய சொந்த முயற்சி அப்படின்றது போயிட்டே இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் பிஹெச்டபிள்யூஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து யுரேனியம் அப்படின்றது நேச்சுரலாக ஃபியூல் பண்ணி இது பண்ணுறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ப்ரீட் ரியாக்டர் எஃபிஆர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ளூட்டோனியம் வச்சு பண்ணுறது ஸோ இரண்டு வகையான ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிஎஸ்டபிள்யூஆர் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் இன்னொன்று வந்து ஃபாஸ்ட் பிரேட் ரியாக்டர் ஒன்று வந்து யுரேனியம் பயன்படுத்துது இன்னொன்று வந்து ப்ளூட்டோனியம் வந்து பயன்படுத்துது ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த நியூக்ளியர் பவர் சிஸ்டம் அட்வான்ஸ்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தோரியமை பயன்படுத்துது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இது ஹோமிபாபா அவர்களால் வந்து துவக்கப்பட்டுச்சு நம்ம பாரதம் எந்த நாட்டையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற இந்தியா சுயசார்பு அடையணும் அப்படின்றத ஒரு ஒரே ஒரு குறிக்கோளை வச்சு அதை வந்து இவர் துவக்கினாரு துவங்கி இதை வந்து தொடர்ந்து பல சவால்களை வந்து நம்ம சந்திச்சுட்டே வரோம் ஆனால் முழு அளவில் நம்மளால் யூஸே பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியல ஆராய்ச்சி அளவு தான் இது வந்து இருந்துச்சு இதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னி வரைக்கும் சமீப காலம் ஒரு இரண்டு வாரம் இரண்டு வருடம் முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம வந்து யுரேனியம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதை யூஸ் பண்ணும்போது இதை பாபா அவர்கள் ஹோமி பாபா அவர்கள் நத்தம் ஐம்பத்தி நாலில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது ஐம்பத்தி எட்டில் தான் இதுக்கான அப்ரூவலே கிடச்சிது அரசாங்கம் சொன்னாங்க ஓகே இதை வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இதோடைய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் அப்பூ வரத்துக்கு முன்னாடி அப்சாரா அப்படின்ற இந்தியாவுடைய முதல் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் ரியாக்டர் ப்ரோக்ராமை வந்து கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்த பிறகு இதை வந்து இது அடுத்த அடுத்த அடுத்து வந்து இந்த இது போயிட்டே இருக்கு இதோடைய ரிசர்ச் வந்து போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதோடைய இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் ரியாக்டர்லாம் நம்மளால ஃபாஸ்டாக ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா பல தொழில்நுட்பங்கள் பல நாடுகள் அதோடைய காம்பனன்ஸ்லாம் வாங்கணும் பட் அதெல்லாம் வந்து பல தடைகள் தாண்டி நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டபிள்யூஆர் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ப்ளூட்டோனியம் வந்து யூஸ் பண்ணி யுரேனியமை யூஸ் பண்ணி மின்சாரம் தயாரிக்குது அதில் வந்து ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் என்ற அம இது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்குது இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டபிள்யூஆர் நம்ம ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னா அந்த இரணியத்தோட மேக்சிமம் அவுட் புட்டை இந்த பிஹெச்டபிள்யூஆர் மூலியமாக எடுக்க முடியும் இது வந்து ரஷ்யா நமக்கு வந்து கொடுத்துருங்க இதோட விலையும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் முழுவதும் ரஷ்யாவை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து நம்ம இருந்துச்சு இப்போ கூடங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே வந்து ரஷ்யாவுடைய விஞ்ஞானிகள் அவங்கெல்லாம் வந்து தான் அதை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹெவி வாட்டர் ப்ரொடக்ஷன் யுரேனியத்தை விட நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்ற இது வந்து வந்துச்சு ஸோ பிஹெச்டபிள்யூஆர் எல்டபிள்யூஆருக்கு பதிலாக பிஹெச்டபிள்யூஆர் யூஸ் பண்ணி என்ட்ரிஸ்ட் யுரேனியத்தை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்துச்சு ஸோ இதோடைய பை ப்ராடக்ட் வந்து ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இதை தான் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹோமிபா அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பில் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த துணை பொருளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதன் பிறகு ஃபஸ்ட்டு பாயிலிங் வாட்டர் ரியாக்டர் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் வாட்டர் ரியாக்டர் இது தாண்டி வந்து ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன்றது கிடச்சிது இப்போ இரண்டாவது ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைனை மிக்ஸ்ட் ஆக்சைடு ஃபியூவலாக இது ஒரு கலப்பு இதுவாக வந்து ஃபாஸ்ட் பிரீட் ரியாக்டரில் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி நைன் வந்து ஃபிசைல் ஃபிஷன் வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து வருது இதில் இதை உடைத்து இதோடைய அணு கதிர்களை உடைத்து ஃபிஷன் ரியாக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி அதன் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தியை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய யுரேனியம் அதை வந்து நீங்கள் செறி ஊட்டணும் செறி ஊட்டும் போது அந்த அணு சக்தி உட அணு உடையக்கூடிய அந்த தருணத்தை வச்சு தான் நீங்கள் செறி ஊட்ட முடியும் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய யுரேனியமை இந்த ஹீட்டை இந்த இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வச்சு இந்த அணுவை பிரேக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதை வச்சே நம்மளை வந்து யுரேனியம் வந்
அதில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டின்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஃபிஷன் ஃபிசைல் ரியாக்ஷன் மூலிமா ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் மூலிமா உடச்சு கூடவே இந்த யுரேனியமே கொண்டு போய் செறிவு ஊட்டப்படாத யுரேனியமை கொண்டு போய் வைக்கும்போது அது செறி ஊட்டப்பட்ட யுரேனியமாக மாறுது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ தான் மாறுது இப்போ இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ தான் மூன்றாவது ஸ்டேஜுக்கு வந்து மிக முக்கியமான மூலப்பொருள் இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்பாக்கத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு மாடரேட்டர் இல்லாமல் லிக்விட் சோடியம் வந்து கூலண்டா ஏன்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜின்றது எரிசக்தின்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த வெப்பம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதை கூல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம காரில் எப்படி ரேடியேட்டர் வைக்கிறோமோ அதை வந்து ரேடியேட்டரில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதே மாதிரி கூலண்ட் ஊற்றுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து லிக்விட் சோடியமை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதை வந்து ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து சஸ்டெயினபிள் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் சைக்கிள் அப்படின்றது அதாவது ஒரு முறை வாங்கிட்டு வந்த யுரேனியத்தை செறி ஊட்டப்பட்ட யுனியூரேனியத்தை வச்சு ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டினை தயாரித்து அதில் வரக்கூடிய அந்த ஃபிஷல் ரியாக்ஷனை வச்சு யுரேனியம் இருபத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கொண்டு வந்து இந்த சைக்கிளை அப்படியே பூர்த்தி செய்கிறாங்க இந்த சைக்கிள் அப்படியே பூர்த்தி செய்யும்போது என்னென்னா இந்த மூணாவது ஸ்டேஜிலேருந்து வரக்கூடிய யுரேனியம் திரும்ப முதல் ஸ்டேஜுக்கு போய்டும் அப்படியே செட்டில் ஆகும் உங்களுக்கு புரிய ஈஸியாக புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஸோ இதனால் நம்ம வந்து மூணாவது முறை போய் புதுசாக நம்ம வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ தோரியம் எங்கேருந்து வருது இந்த மூன்றாவது க கட்டத்தில் தான் தோரியம் வருது தோரியம் வந்து தெர்மல் பிரீடர் ரியாக்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெர்மல் பிரீடர் பிரீடர் ரியாக்ஷனில் வந்து தோரியத்தை கொண்டு போகும்போது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ தோரியத்தை வந்து நேரடியாக யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி தெர்மல் பிரீடர் ரியாக்டரில் வச்சு இதை வந்து இப்போ வச்சு யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம யுரேனியம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்தியாவுடைய சப்ளை இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூவல் சப்ளை அப்படின்றது அப்படியே செல் தன்னிறைவாக பெறுறது தான் இதில் வந்து விஷயம் ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன்னில் நம்ம பார்த்தோம் யுரேனியம் இன்று செறிவூட்டப்பட்டு அதன் மூலிமா வந்து நம்ம ஒரு ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் வாட்டர் ரியாக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பை ப்ராடக்டான ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு ரியாக்டரில் வச்சு அதை வந்து அணுவை உடைத்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை திரும்பவும் யுரேனியம் செறி ஊட்டப்படுறதுக்கு கொண்டு வந்த அந்த பை ப்ராடக்டாக யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ கொண்டு வந்து மூணாவது ஸ்டேஜை தோரியமை கொண்டு வந்து அந்த தோரியமை வந்து ஒரு தெர்மல் பிரியாட் ரியாக்டரில் வச்சு அதன் மூலிமா யுரேனியம் டூ டூ தேர்ட்டி த்ரீயை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி திரும்பவும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது தோரியம் நம்ம உலகத்தில் யார்கிட்டையும் போய் தேடி அழையணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம நாட்டிலேயே இருக்குது இதனால் காசு மா இந்த காற்று மாசுபடுறது போன்ற எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ரொம்பவும் சேஃபான ஒரு டெக்னாலஜி இது இதை பற்றி தேவையில்லாமல் வந்து பொருளை கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அதில் இருக்கக்கூடியவருக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம நாமக்கல்லில் சேர்ந்த கொல்லிமலையை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்க தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் உச்சபட்சமாக நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இதில் வந்து சில சில சவால்களுமே இருக்குது இதை வந்து தோரியமாக டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியுமானால் தோரியமாக வந்து நேரடியாக யூஸ் பண்ண முடியாது இதை வந்து ஒரு ஃபிசைல் மெட்டீரியல் யுரேனியம் மாதிரியான ஃபிசைல் மெட்டீரியலில் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் யூ தோரியம் வந்து நம்ம ஒரு அணுவை உடைக்கும் போது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் மூணு வெளியில் வரும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை பற்றி சயின்ஸில் பேசிக்காக நம்ம படிப்போம் ஸோ தோரியம் வந்து நியூட்ரானை ஃபுல்லாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ப்ளூட்டோனியத்தை அதிகபட்டம் அதிகபட்சமாக உற்பத்தி செய்து அது வந்து அந்த ரியாக்டர்கள் இது எல்லாமே அந்த அணு உலைக்குள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ இதை வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பவர் ஜென்ரேஷன் அதாவது ரெண்டாவது ஜென்ரே ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா யுரேனியம் வந்து எரியப்பட்டு அதில் இருந்து நம்ம அந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ சாரி ப்ளூட்டோனியம் ஒருத்தர் பை ப்ராடக்ட் எரி வச்சு எரிச்சு எடுக்கிறோம் அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது அது ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ சைக்கிளில் அதை கொண்டு வரோமோ அந்த அளவுக்கான மின்சாரத்தை அந்த அணு உலையால் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஸோ இதனால தான் இதை தேர்ட் ஸ்டேஜில் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டரை தான் பாரத பிரதமர் அவர்கள் போய் இன்றைக்கி துவக்கி
இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சேஃபான மின்சாரத்தை எந்த நாட்டையும் சார்ந்து இல்லாமல் அணு கழிவுகளை அதிகமாக வெளியேற்றாத ஒரே சைக்கிளில் இதிலேருந்து கிடைக்கிறது செகண்ட் ஸ்டேஜ் இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேஜ் அது அப்படியே திரும்ப இந்த சர்க்குலேஷன்லேயே ஸோ இதில் வந்து அணு கழிவுகள் அப்படின்ற ஆபத்து இப்போ ஜப்பான்லேருந்து அவங்க கொண்டு போய் கடலில் கொட்டினாங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் இது இந்த மாதிரியான ஆபத்துகள்லாம் இல்லாமல் சுயசார்பு நிலையாக அடைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் இந்த செய்தி நிறையா லெவலில் டீட்டெயிலில் தெரியாது அவர் ஏதோ பிரதமர் போனார் ஏதோ திறந்து வச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்ற மாதிரி தான் செய்திகள் வந்துட்டு இருந்துச்சு எலெக்ஷன் டைமில் அவர் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்குவார்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய துணைவேந்தர் ஐயா மணியன் ஐயா அவர்கள் தான் இந்த மெட்டீரியல் எடுத்து நமக்கு அவர் வந்து நேரத்தை செலவு விட்டு இந்த நமக்கு நான் நேயர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணுங்க நீங்கள் போடுங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து நான் வந்து இப்போது எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதை பற்றியான செய்திகள் வந்து சின்ன லெவலில் ஆங்கில நாடுகள்லேயும் வந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இதை பற்றி போட்டிருந்தாங்க போடும்போது அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க திஸ் மார்க்ஸ்ட் இந்தியாஸ் என்ட்ரி இன்டு த வைட்டல் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் த ரியாக்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் பேவிங் த வே டு எவென்ஷுவல் ஃபுல் யூட்டிலேஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் அபேண்டன் தோரியம் ரிசர்வ் ஸோ அந்த மூன்று நிலைகள் நான் சொன்னதில் இரண்டாவது நிலையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கடந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து அந்த மூணாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தோரியம் அதிகமாக ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் ஸோ இது நடந்துருச்சுன்னா நமக்கு இப்போ இந்த மூணு கட்டத்தில் ரெண்டு கட்டத்தை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு ஆரம்பிச்சு இத்தனை வருடம் ஆயிருக்கு மூணாவது கட்டத்தில் நம்ம வெகு விரைவில் அடைஞ்சிடும் இந்த வெகு விரைவில் அடையும் பொழுது நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்எஸ்ஜி என்எஸ்ஜியில் நம்ம மெம்பராக இருக்கும் பல காம்ப்ரமைஸை வந்து இந்தியா அதுக்காக பண்ண வேண்டியதாக போச்சு அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகள்கிட்ட அந்த நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப்போடைய அந்த நாடுகள் இந்த யுரேனியமை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள் அதற்காக இந்தியா செய்யக்கூடிய காம்ப்ரமைஸ் பல இடங்களில் நம்ம விட்டு கொடுத்து போனோம் அதை செய்ய வேண்டிய தேவை அப்படின்றதே இருக்காது நாளைக்கு யுத்த காலங்களில் ஒரு நாடு வந்து நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்க முடியாது கார்கில் டைமில் இதை வந்து நம்மளை நேரடியாகவே மிரட்டினாங்க யுத்தத்தை நிறுத்தாட்டி நாங்கள் வந்து என்எஸ்ஜியில் உங்களை மெம்பராக விட மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியான இதெல்லாம் வந்துச்சு ஸோ மன்மோகன் சிங் அவர்களே வந்து பல சவால்களை சந்தித்து தான் அந்த நாட்டை வந்து என்எஸ்ஜி மெம்பராக்கி கொண்டு போனார் சைனா கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிஞ்சாங்க ஸோ இன்றைக்கி என்எஸ்ஜியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் நினைத்தா யாரை வேணால் ஆட்டி படைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த இதை உடைக்கிறதுக்கான மிக மிக முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் மைல் ஸ்டோன் தான் இது மூணாவது ஸ்டேஜை நம்ம கடக்கும் போது எந்த நாட்டை சார்ந்தும் நம்மளோட அணுசக்தி தேவையை வந்து இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்போ தன்னிறைவு பெறும்போது நிச்சயமாக ஜியோ பாலிட்டிக்ஸில் பல நாடுகளுடைய பல இடங்களில் நமக்கு வந்து அந்த நெகோஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொடுக்கும் இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் இருக்குது மதியன் சார் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஹோப் உங்களுக்கு இந்த இது புரிச்சுருக்கு நினைக்கிறேன் டவுட் இருக்கவங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் இது பண்ணுங்கள் நன்ற